Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po yung nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. So today, gagawa tayo ng tutorial kung paano i-display yung image doon sa ating data grid. So first, Create mo tayo ng Windows Form. So, ayan siya. Let's so, import tayo ng MySQL Reference. Declare tayo ng uh, reference variable for connection, command, at saka kay uh, data reader. May so, scale connection. So, si CN, siya yung gagamitin natin for connection. Si command, siya naman yung gagamitin natin pag-execute or pag-query um, pag ng ating table. Si DR, siya yung gagamitin natin para pag-kuha uh, ng data laman sa ating table. Kukunin natin is galing dito kay, team, uh, kay database na POSOF. So, yung server natin, localhost, user ID, password wala, then database, POSOF. Okay, so, ipat muna natin dito. Start up natin kay form 2. Ayan. Nalagay na lang natin sa connection screen. Okay, so next natin gawin is gawa tayo ng Uh, method sa pagload ng record. So, add tayo dito ng data grade. Data grade. ang core natin siya so, na tayo ng row number tapos add natin si kahit si ID so ID is nakahide na lang tapos add natin si description or barcode barcode muna tapos description and then a category tapos the price status tapos the last one yung image 
So, dito, palitan natin siya ng data grid view image column. Okay, ayan. So, ito, auto size mode. Ito, auto size mode pa rin. Ano, wala, naka-hide kasi yan eh. Ito, auto size mode. Yung description natin naka-fill. Ito sa small. Ito sa small. Okay. Gawin natin. Nakahid pala. So, enable natin ito. Kasi hindi natin napalitan kanina. Nakahid din iba. Okay, so tanggalin lang natin yung ating ito. Tanggalin lang natin yan. Okay, ito. Tanggalin lang natin. Ito na lang. So, tanggalin natin yung ating uh, allow user to add row. False natin siya. Okay, so ayan. Ito, green, cube. Okay. Okay, so next natin gawin is Pag-upload tayo dito, data grid view1.rows.clear Then cn.open, cn.close Select asterisk Kunin natin dito sa ating PBL item From PBL item same that execute trigger while br tapos next natin gawin is retrieve na natin yung record v1.rows.add so una si dr.item So, i-add natin si id, yung nakahide. dr.item, nix natin yung si barcode. That is string. Then, nix natin yung si description. That is string. So, after kay description, yung category, price, status, image. And we have the category that is string tapos the price status okay price that is string status string and then the last one is the yung image natin ano so hindi natin lagyan ng to string hindi natin kailangan i-convert into string then we have the load records so try natin i-paran yung program natin so ayan makikita nandito yung ating image. So, next natin gawin is So, adjust natin yung image natin. Adjust tayo ng image for um, I So, uh, data grid view 1 dot rows dot count minus 1. Ayan. 
as a data grid data grid bureau this is data grid bureau and and then a uh, data grid bureau dot rows so lahat lagyan natin yan then r dot yung row natin dot height then natin ng 100 so try natin so ayan and, pero hindi pa siya naka straight so straight natin siya Awit mana? So, selection mode, default to select natin. Yeah. So, then the image column, very fast. Check natin kung anong column siya. So, this is column 8. Copy natin. This is column 8. Data grid view. Column data grid view. Then, we have the image column image layout Data grid view image in the out. na siya. So, meron na tayong image data. Okay, so, try natin yung maximize. Lagyan natin siya ng search. So, lahat ang silog. Um, chicken. So, lahat ng chicken. Okay. So, yan. 
So, I hope na rin kayo natutunan na bago sa ating ginawang tutorial kung paano i-display yung image dito sa ating data grid view. Okay. So, again, ingat kayo palagi. Happy coding everyone. Thank you.